Welcome to my physics class. Today I will explain some basic term to solve mass pulley system. जब भी हम लोग मास पुलिस सिस्टम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट बहुत सारे कंफ्यूजन में पढ़ते हैं लेकिन जो भी ये सीरीज आज स्टार्ट कर रहा हूँ ये मेरा पहला लेक्चर होगा इस पर इसके बाद जो मैं सीरीज चालू रखूंगा जिसके बाद आप खुद ब खुद एबल हो जाएंगे मास पुलिस रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इनिशियली जो है हमको मास पुलिस सिस्टम को सॉल्व करने में हेल्प करेगा नाउ फर्स्ट वन इज वेट सेकेंड वन इज नॉर्मल फोर्स और रिएक्शन फोर्स एंड डिनोटेड बाय एम या आर और तीसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है वो है टेंशन तो सबसे पहले हम लोग आपको सिखाएंगे यहां पर सबसे पहले वेट के बारे में हम बताना चाहेंगे देन आई विल एक्सप्लेन द नॉर्मल फोर्स और Then I will explain the tension and T. So, first of all, we will see that what is weight. We know the basic definition that the weight is the force of attraction exerted by the earth to a body. And the direction of weight is always towards the center of earth. This is very simple. Suppose that it is the surface of the earth and a body of mass m is kept here, it is mass. Now, the earth, due to earth gravity, what will be here? Earth will exert a force, attractive force. And no doubt that attractive force will be mg and which will be always downwards or center. To our center of earth or towards the center of earth. Now this gravity force, it is also known as gravity force, and this gravity force is known as weight. Weight denoted by W. And now it is also a force. Okay. And the SI unit of this force is Newton. हम लोग देखते हैं कि जब कोई सरफेस ये तो एक हॉरिजेंटल सरफेस पे ये मास रखा हुआ था कि व्हेन दिस मास इज क्या ऑन ए लाइन सरफेस देन व्हाट विल बी द ग्रेविटी फोर्स सो नाउ इट इज वेरी सिंपल हियर व्हाट वी हैव कि अगर हम लोग इस तरह से इंक्लाइन सरफेस लेते हैं ठीक है एंड दिस वन इज नोन एज एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन The same mass is kept here. No doubt, here the gravity force. Also, here Earth will exert an attractive force on what? This mass and that attractive force will be which direction? Toward the center of Earth. So, no doubt, this will be always toward the center of Earth. Now, what will the angle made by? This gravity force to its initial position. मानते हैं जैसे हम लोग example लेते हैं कि ये हमारा mass था, ठीक है? ये mass है हमारा। जब हम rejector रखते हैं, तो ये gravity force इस तरह से लगता है। लेकिन जैसे-जैसे हम लोग inclined surface में हम लोग जाते हैं, यानी जब surface inclined होता है, तो mass भी inclined होता है। तो देखिए, यहाँ से आपका ये angle क्या हो जाता है? Theta angle, यानी जितना angle of inclination हम लोग इस सरफेस का बनाएंगे उतना ही ये मास का जो इनिशियल था डायरेक्शन उतना से ये शिफ्ट करेगा और ये अभी हमारा क्या हो जाएगा थिंक था अब चूंकि ये हमारा जो है ये एम सी जो हमारा वेट जो है ये भी एक हमारा वेक्टर क्वांटिटी है सो नो डाउट एंड इट लाइज इन टू डी आप इस तरह से देख सकते हैं इस तरह से देख सकते हैं ये वाई एंड ये एक्स और ये फोर्स हमारा इधर दिख रहा है एम जी सो ये इसका रिजुलेशन ऑफ हो, रिजुलेशन होगा इन टू डी आप देखिए जो जिधर एंगल फॉर्म करता है उधर ये टूटता है एम जी कॉस थीटा और इधर ये टूटेगा व्हाट एम जी साइन थीटा नाउ इट इज नाउ इट इज वेरी इजी 
अब हम लोग देख सकते हैं कि जब भी ये केस आता है इस तरह के केस आता है तब हमारे पास एक यहां नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट होता है दैट इज एन और आ प्रीवियस केस में भी हमारे पास था कि ये हमारा बॉडी ये एम है मास एम जब भी वेट इधर आता है हमारा एम जी तो एक नॉर्मल रिएक्शन आता है आर या एन आता है हम अभी डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज यर आर एम एन और जैसे कि इसका नाम है रिएक्शन फोर्स इसके रिएक्शन में ये क्रिएट होता है मैं अभी इसको डिस्कस करूंगा और नेक्स्ट टॉपिक मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं आपका दूसरा बताना व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन ठीक है और हम लोग यहां देखेंगे जो सेकेंड जो सेकेंड हमारा है यहां पर वो है नॉर्मल नॉर्मल फोर्स और रिएक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स रिएक्शन फोर्स व्हेन इट कम्स इनटू प्ले तो सिंपली हम लोग कहते हैं इस केस में कि व्हेन वन सरफेस प्रेसेस प्रेसेस द अदर सरफेस बोलते हैं व्हेन वन सरफेस प्रेसेस द अदर सरफेस देन नॉर्मल रिएक्शन कम्स इनटू प्ले एंड एक्ट्स on both the surfaces on both the surfaces so simply here we see here okay so now this body is kept here aap dekhiye yahan par hum log rakh diye hain aur ye mass m jaise hi ye is pe gravity force lagaya idhar mg ye kya kiya isko press kiya usi dauran ye kya karta hai कि इस पर ये जो बॉडी है न्यूटन थर्ड लॉ मोशन से ये इस पर एक रिएक्शन फोर्स देता है विच इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस इसी को हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं रिएक्शन फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स जैसे कि डेफिनेशन मैंने बताया कि वन वन सरफेस प्रेशर टू दी अदर देन बॉथ विल एक्सपीरियंस दी वॉट नॉर्मल फोर्सेस तो आप इसको अलग अलग करके देखते हैं अगर ये इक्विलिब्रियम में है हम लोग लिखते हैं यहां पर कि n इक्वल टू वर्ट एम जी यानी अब आप देखो यहां पर इसको अगर हम लोग अलग करते हैं तो यहां इस तरह से आता है हमारे पास ये सरफेस हुआ यानी ये इधर लगाया फोर्स इस पर एम जी तो ये इस पर दिया नॉर्मल रिएक्शन n और दोनों बराबर है तो क्या नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं हम लोग यहां पर है ना कि दिस विल बी एन तो यहां पर भी हमारा क्या हो जाएगा एन इसीलिए जब भी दो सरफेस प्रेस टू इच अदर वहां पर नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट हो जाएगा ये आपको याद रखना है प्रेस टू इच अदर नॉर्मल रिएक्शन दे फील व्हाट सेम अमाउंट और जैसा कि मैंने न्यूटन थर्ड लॉफ मोशन को यूज किया अगर फ्री बॉडी डायग्राम अगर इस बॉडी को देखना है एम का अगर फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग को देखना है तो सिंपली ये क्या हो जाएगा हम लोग दिखा सकते इधर एम और इधर हमारा क्या हो जाएगा एन कभी कभी बुक में हम लोग डिफाइन करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम में ये एक पॉइंट मास जैसा बिहेव करवाते हैं हम लोग एक पॉइंट कंसीडर करते हैं ठीक है और फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है ऐसा डायग्राम ऐसे एक आइसोलेटेड डायग्राम बनाएंगे एक बॉडी का और जिसमें सिर्फ दिखाया जाएगा कि उस बॉडी पर कितना फोर्स लगता है और उसको दूसरे बॉडी से आइसोलेटेड रखा जाता है तो नॉट इज क्लियर अब हम लोग इसका दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं है ना विच इज मोर क्लियर होगा है ना जैसे मान लेते हैं कि ये दो बॉडी हमारा आपस में टच दिस वन इज एम वन दिस वन इज एम टू अब देखिए ये एम वन एम टू एक दूसरे को प्रेस कर रहा है प्रेस कर रहा है तभी मैंने कंसेप्ट दिया जब भी दो सर्फेस प्रेस करेगा एक सर्फेस दूसरे सर्फेस प्रेस करेगा तो वहां नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट हो जाएगा क्या क्रिएट होगा वहां पर बताइए आप नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट हो जाएगा तो यहां पर हम लोग कैसे बना सकते हैं इसको दिखा सकते हैं यानी ये इस पर लगाएगा और ये इस पर नॉर्मल रिएक्शन देगा दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा सेम होगा मैंने सिर्फ यहां अलग अलग दिखाया है तो आप यहां दिखा सकते हैं और आप यहां दिखा सकते हैं कि यहां इस तरह से होगा यहां इस तरह से होगा दिस विल बी नॉर्मल दिस विल बी नॉर्मल दैट इज सेम और नॉर्मल एम वन एंड एम टू बोलो अब कोई भी दिक्कत हो सकता है नहीं हो सकता है फिर हम लोग इसको इनक्लाइन सर्फेस में देखते हैं है ना Now, it is very easy. Inclined surface में हम लोग जब भी देखते हैं तो ये हमारा इंक्लाइंट सर्फेस हो ये हमारा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन और ये एम जी इसके कारण ये बॉडी इस सर्फेस को प्रेस कर रहा 
अब ये बॉडी इस सरफेस को प्रेस कर रहा है इसलिए दोनों के बीच में क्या लगेगा नॉर्मल रिएक्शन है ना इसीलिए हम लोग बुक्स में दिखाते हैं या बनाने के दौरान दिस विल बी एमजी कॉस थीटा ये इसके कारण ये ये एमजी कॉस थीटा इसको प्रेस कर रहा है इधर क्या लगेगा एमजी साइन थीटा है ना तो इधर एक नॉर्मल रिएक्शन हमारा एन हो जाएगा अब ये बॉडी इस पर कितना प्रेस कर रहा है भाई एमजी कॉस थीटा है ना और ये इक्विलिब्रियम में ये बॉडी देन दिस एन विल बी वर्क एमजी कॉस थीटा ना इन इक्विलिब्रियम ओके फिर हम आपको बहुत सारा यहां पर एग्जांपल दिखाते हैं जिससे आपका ये नॉर्मल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा बॉल है या बॉडी है इसको सपोर्ट किया गया इस तरह से अब देखिए यहां पर ये साइड इसको प्रेस कर रहा है इस वॉल को प्रेस कर रहा है ये साइड इस वॉल को प्रेस कर रहा है मान लेते हैं ये पहला वॉल है फर्स्ट वॉल है ये ये सेकेंड वॉल है अब इसका मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका यहां पर है नो डाउट ग्रेविटी फोर्स इसका लगेगा इधर डाउनवर्ड एनजी अब देखो अगर ये प्रेस कर रहा है तो नो डाउट यहां नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ये एन वन ये यहां प्रेस कर रहा है ये लगा गया यहां एन वन फिर ये इधर भी होगा एन वन इधर भी होगा एन वन इधर भी होगा ये एन वन होगा ये एन टू होगा ये इधर भी एन वन होगा अब इस बॉडी का अगर फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम लोग दिखाना चाहते हैं तो देखिए कैसा होगा ये ये हमारा वेट हो गया किधर एनजी और ये हमारा इधर क्या था एन वन और ये हमारा इधर क्या आ गया एन टू देखिए ये एन वन और एन टू में जो रिजल्टेंट आएगा दिस विल बी एन एंड दैट एन विल बी वॉट इक्वल टू एम जी और इसको हम लोग पैरालो ग्राउंड लॉ के हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं एंड दिस विल बी द एंगल तो यहां से क्या हो जाएगा एन इक्वल टू रूट अंडर एन वन स्क्वायर प्लस एन टू स्क्वायर प्लस टू एन वन एन टू कॉस थीटा और इसके हेल्प से एन निकाल लेंगे दिस एन इज जस्ट अपोजिट टू वट एम जी ओके एम जी है ना सो so, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया और भी हम कुछ एग्जाम्पल दिखाएंगे लेकिन वो मेरा नेक्स्ट सीरीज में होगा है ना और आप लोग मेरा नेक्स्ट सीरीज का इंतजार करते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग थैंक यू